么会在这里？你何时来的？昨日夜里。谁许你在我家留宿了？昨晚在下，本想探望一下姑娘便离开，可姑娘醉得厉害，无论如何也不让我走。所以你就在地上坐了一夜。姑娘放心，我一直坐在原地，绝无非分。你怎么不躺上来？死心眼吗？来都来了，便吃顿饭再走吧。好。瞧你那为难的样子。好像我要把你生吞活剥了似的。姑娘说笑了，我可没说笑。也罢，我既欠你一条命，自然该任杀任剐。你说什么？三个月前，加官一战。在弥陀岭的烽烟里，我们见过，是吗是你。昨日初见，我便认出了姑娘，只是不敢言明，怕惊吓了姑娘。万望见谅。怕惊吓到我。是。叶青雨，你知道我是什么吗？我知道。我曾在不照山逍遥宗做过外门弟子，探得出妖气。所以，你从一开始就知道我是妖，还假意送我回家。一时情难自禁，见谅。我若是不谅呢？任凭处置。这可是你说的，后悔也没有用。当初为了救你。可是耗费了我不少修为，今天我就要连本带利的讨回来。哎哎，二小姐，要不还是算了吧。今日是大年初一，我都算过了，不宜捉妖。哎呀，不宜，不宜捉妖，那宜什么？婚丧嫁娶，走亲访友啊。哎呀，哪怕是在家里睡睡觉、烤烤火，哎，摸摸摸，也好过出门捉妖啊！啊，那我还真是孤陋寡闻了，庞博士。你们逍遥宗就是这么教授弟子的吗？啊，出现了妖怪救人之前，还要算一算日子吉不吉利，时辰合宜不合宜啊？还是快走吧，再耽搁些时候，那叶青雨恐怕会被啃得连骨头都不剩了。对呀、啊，你别废话了，赶紧走吧。哎，等等等，拿好拿好拿好拿好拿好拿好拿好。二小姐，你可一根头发丝儿都不能少啊，要不然叶将军得把我的脑袋给拧下来呀、啊！哎呀，知道了，走吧。
是要长针眼的。小魔神，不会是在学？那是什么？是人的元神。快点吧，叶青雨是不是要被吸干了？这倒不会，只不过损失一点元气而已。站着说话不腰疼，你们等着。叶青雨，二小姐，他只是在捉弄叶青雨，其实根本没有伤害到他。这位美女姐姐，你冷静一点，听我说，你先放了我二弟。你是他姐姐？啊，美女姐姐，你们妖类修行之事我也听闻过一二，可是这靠吸人元气终究是旁门左道，靠自己修行仙法才是光明坦途啊！住口！呃、我知道一个门派，从不歧视弟子，无论是人是妖、啊。你们相信我，我可以给你写介绍信。七尾妖狐，小魔神竟然会救人啊！这怀柔之法果真有效。快追！快追！叶青雨应该避无他碍。我在外面设下法阵，劳烦二小姐进去找找，咱们里应外合。二小姐，我如今动弹不得，只能守在此门。这瓮中捉鳖的任务就只能交给你了。